ഹായ് ഓൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലും നമ്മളൊരു ബോട്ടിലാട്ട് തന്നെയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോട്ടിലാട്ട് ഇതുപോലെ വലിയൊരു ബോട്ടിലും കുഞ്ഞിയ ബോട്ടിലും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബോട്ടിലാണ് ചെയ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബോട്ടിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ നെക്കിലുള്ള ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളത് പ്ലെയർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഷീനയ്ക്ക് ഒരു ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഷീന ഹായ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്ഷെല്ലാണ് ഈ എക്ഷെല്ല് നമ്മൾ നന്നായി മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഒരു ഉപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ടെക്സ്ചറിലാണ് നമ്മൾ ഈ എക്ഷെല്ല് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഉപ്പിൻ്റെ തരി എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ അതുപോലെയാണ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം മിക്സിയിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ടായാലും ഇതുപോലെ പിരിച്ച് പിരിച്ച് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു സംഭവം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതേ കണ്ടോ ഇത് കുട്ടികളൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന ഓയിൽ പേസ്റ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കളർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കളർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓയിൽ പേസ്റ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രയോൺസ് വെച്ച് കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം അധികം എടുക്കും കേട്ടോ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് കളർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക താഴെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നില്ലേ അടുത്ത ഫിംഗർ കൊണ്ട് അതിനെ ആ കളറിലോട്ട് ഒരച്ചൊരച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ കളർ ഇതുപോലെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സിൽ നമുക്ക് ഈ എക്ഷല് കളർ ചെയ്തെടുക്കാം പെയിൻ്റ് തന്നെ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പെയിൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കളർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പെയിൻറ്റ് ഉള്ളവർ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തോളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ നല്ല ബ്രൈറ്റ് കളറും കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഒന്നുകിൽ ഇതുപോലെ ക്രയോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ പേസ്റ്റൽസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സ്കെച്ച് പെൻ ഉണ്ടല്ലോ സ്കെച്ച് പെന്നിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ആ ഊരിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റീഫില് പോലത്തെ സംഭവം ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ക് എടുത്തിട്ട് ഇത് എക്ഷനിലോട്ട് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് കളർ കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പെൻ ഉണ്ടല്ലോ പെന്നിൻ്റെ റീഫിൽ ഊരിയിട്ട് അതിൻ്റെ നിബ് മാറ്റി നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കെ ഊതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇങ്ക് വീഴും എന്നിട്ട് അതുപോലെയും കളർ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് റെഡ് ഗ്രീ ഗ്രീൻ അല്ല ഗ്രീൻ ബ്ലൂ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെയും നമുക്ക് കളർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്ഷല് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന നമ്മൾ കളർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉജാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചായല അതൊക്കെ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്ഷലിന് കളർ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ക്രയോൺസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കുറച്ചധികം സമയം തന്നെ പിടിക്കും ക്രയോൺസിൽ നമുക്ക് കളർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്ഷല് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പിലും ഇതുപോലെ കളർ ചെയ്തെടുക്കാം ഉപ്പിലാവുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ക്രയോൺസ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കളർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഉപ്പാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരിഞ്ഞ് ഒരിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് കളർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിലാവുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് നന്നായി കളർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നാല് കളർ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഈ യെല്ലോയും റെഡും പെയിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെയിൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് കളർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ ക്രയോൺസ് ആണ് കുറേ ഉരച്ച് ഉരച്ച് നമ്മൾ ക്രയോൺസ് ഒക്കെ എടുത്താണ് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് വൈറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ബോട്ടിലിൽ ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബോട്ടിലിൽ ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ എടുക്കാം പേപ്പർ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോൺ ആക്കി കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കോൺ ആക്കി കൊടുക്കാം ഒന്നിങ്ങനെ അറിയില്ല എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ ഒന്ന് ആക്ക
ഇതാ നമ്മൾ വൈറ്റ് ആണ് ഇട്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇടാൻ പോകുന്നത് സെയിം പ്രോസസ്സിലൂടെ തന്നെ റെഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റെഡ് നമ്മൾ പെയിൻ്റ് ആണ് അടിച്ചു കൊടുത്തതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അത് പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വേണം കേട്ടോ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇടുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ പെയിൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അത്രയും കൂടെ ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടോ ബോട്ടിലിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ മലും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കളറാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ബോട്ടിലോട്ട് ഈ കളേഴ്സ് ഫിൽ ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടോ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ വായുടെ അവിടെ പിടിച്ചിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളേഴ്സ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അക്രലിക് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം വാട്ടർ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം പോസ്റ്റർ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോസ്റ്റർ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ വേറൊരു പോസ്റ്റർ കളേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് ഇതുപോലെ പതുക്കെ എനിക്ക് കൊടുക്കണം മിക്സ് ആവാൻ പാടില്ല രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് യെല്ലോ ആണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ കോൺ വെക്കാതെ ചെയ്തത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതും കുറച്ച് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല അതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിലോട്ട് എന്താ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് നല്ലത് എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും എത്താനും ഇതിനൊക്കെ നല്ലത് കോൺ പോലെ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നല്ലത് അപ്പോൾ ദാ നമ്മൾ ഇതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കളേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റെഡ് കുറച്ച് കുറവായിപ്പോയി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അധികം കളേഴ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ നമ്പർ കുറവായാലും ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലായാലാണ് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സൈഡിൽ കൂടുതലും ഒരു സൈഡിൽ കുറവായിട്ട് ആ ഒരു സാൻഡ് ആർട്ടിൻ്റെ മെത്തേഡ് പോലെയാണ് കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ കളർ ഇട്ടിട്ടും ഇതുപോലെ ഒരു പെന്നോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും പിന്നെ അത് ഇനങ്ങി ഇനങ്ങി എല്ലാ കളേഴ്സും കൂടെ മിക്സ് ആവുക ആ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ നമ്മൾ അപ്പം നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക് സൈഡ് നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന വിധത്തിലുള്ള സംഭവം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതായത് നമ്മൾ ആ എക്ഷലിൽ ഒരുപാട് വേണം എന്താ വെച്ചാൽ കുത്തും തോറും നമ്മൾ ആ ലെങ്ത്ത് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ് കട്ടിക്ക് വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ വൈറ്റ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വൈറ്റ് കളറൊന്നും ചെയ്യാത്ത എക്ഷലാണ് കേട്ടോ ചുമ്മാ എക്ഷല് പൊടിച്ചതാണ് ഈ വൈറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ എക്ഷലിൻ്റെ കളർ ഏതാണോ ആ കളറാണ് കേട്ടോ വരിക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് കളർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും ഫില്ല് ചെയ്തു ആ വൈറ്റും നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് പെന്നു കൊണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി കൊടുത്തു കേട്ടോ അതിപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടൊന്നും ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് അപ്പം ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ എക്ഷല് അധികം ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബാക്കി ഈ സ്ഥലം വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടോയ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ആ ഒരു കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന ഭാഗം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ അതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം ഓൾറെഡി ഞാൻ അതിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഇറക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഷെല്ല് കളർ ചെയ്ത് കളർ ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അത് ഇല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ക്യാപ്പ് ഇതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്ത്